വയനാട്ടിലെ സർക്കാർ മിച്ചം ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കാൻ നീക്കം നടത്തിയ വിഷയം വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അതേസമയം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും വ്യക്തമാക്കി വിവരങ്ങളുമായി സുനിൽ അരമാനോർ ചേർന്നുണ്ട് സുനിൽ ഈ ഭൂമി വിഷയത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും വ്യക്തമാക്കിയതൊപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളും സഭയിൽ നിന്ന് സൗമ്യ വയനാടിൽ സർക്കാർ മിച്ച ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് പതിച്ചു നട കൊടുക്കാനായിട്ട് നീക്കം നടത്തുന്നു എന്ന വിഷയത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയത് ഇതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞത് വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ പോരാ മറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉള്ളവർ ഉന്നയിച്ചത് മാണി വിഭാഗവും ഈ വിഷയം തന്നെ ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം എന്ന കാര്യമാണ് ഉന്നയിച്ചത് അതേസമയം ഭൂമി വിഷയത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ സ്വീകരിച്ച നടപടിക്കെതിരെ സസ്പെൻഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചാണ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഈ വാർത്തയിലൂടെ വാർത്ത കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റവന്യൂ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നടപടി കാര്യക്ഷമമായ നടപടി ഉണ്ടാകും മിച്ചഭൂമി അങ്ങനെ ആർക്കും പതിച്ചു നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള വസ്തുതയാണെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കാരണം ഒരു അപേക്ഷ മന്ത്രിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മന്ത്രി സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനമോ ഈ അപേക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആർക്കും പരിശോധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറു പേർ നൽകിയ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ അപേക്ഷ സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി ബഹളം വെച്ചു പിന്നീടാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഈ സർക്കാർ ഒരു തരത്തിലും അഴിമതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയില്ല അഴിമതിക്കാർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഭൂമി അങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും മോഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യാമോഹമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്നും അത്തരക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് ഒരുപക്ഷെ കർശനമായ ഒരു നടപടി ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം സഭ അറിയിച്ച കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൗമ്യ പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം എന്ന ഒരു വാദഗതിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ചത് അങ്ങനെ വാക്കൗട്ട് നടത്താതെ ആദ്യം സീറ്റിലിരിക്കുന്ന നിലപാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വീകരിച്ചു ഇതിനുശേഷം കെ എം മാണി എണീറ്റ് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കെ എം മാണി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം കൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലും അതിന് സത്യം പുറത്തു വരികയില്ല അതിനേക്കാൾ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ അന്വേഷണം നടത്താൻ തയ്യാറാകാത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാക്കൌട്ട് നടത്തുന്നതായി കെ എം മാണി സഭയിൽ അറിയിച്ചത് പ്രതിപക്ഷം പിന്നീടാണ് സഭയിൽ വിളം വെച്ച ശേഷമാണ് വാക്കൌട്ട് നടത്തുന്നതായി പ്രസംഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചത് സുല്ലാരുമാനൂരാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നിയമസഭയിൽ നിന്നും മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കൊച്ചിയിൽ ബസ്സിൽ യാത്രക്കാരൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ബസ് ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കും വൈദ്യസഹായം നൽകാതെ അവഗണിച്ചത് മരണകാരണമായി എന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൂടുതൽ സാക്ഷിമൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം എളമക്കര പോലീസ് കേസെടുക്കും കണ്ടക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുക്കുക വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ചേരുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് ട്രിപ്പ് മുടങ്ങുമെന്നതിനാലായിരുന്നു ഈ തരത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ ആളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാതെ വലിയ ഒരു അവഗണന ഉണ്ടായത് അയാൾ മരിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുക്കുക ആർക്കൊക്കെ എതിരെയാണ് കേസ് എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങ
ആദ്യം അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നത് ഈ പരാതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ സഹയാത്രികർ പരാതിക്കാർ തുടങ്ങിയവരുടെ എല്ലാം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ഈ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഈ ബസ് ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥയാണ് ഈ ലക്ഷ്മണന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായത് എന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ചികിത്സ നൽകാൻ വൈകി അതിന് കാരണക്കാർ ബസ് ജീവനക്കാർ തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനാണ് എളമക്കര പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റിനാല് എ വകുപ്പ് പ്രകാരമായിരിക്കും കേസെടുക്കുക എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊരു സാങ്കേതികമായ തടസ്സം ഉള്ളത് കൂടുതൽ സാക്ഷിമൊഴികൾ കൂടി ഇനി പോലീസിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിൽ സാക്ഷിമൊഴികൾ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ഉച്ചയോടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുക ഉമേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് നടത്താനിരുന്ന സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ നടത്തിയേക്കില്ല സി ബി എസ് ഇയുടെ ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും വിഷ്ണു ചേർന്നുണ്ട് ആ വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം രാജ്യം ഒന്നാകെ അലയടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സി ബി എസ് ഇ പോകുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം സൌമ്യ പുനഃപരീക്ഷ നടത്തരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യമെമ്പാടും തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ഒരു ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്നും പുനഃപരീക്ഷ നടത്തരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ മാന ഈ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ഇവരെല്ലാം തന്നെ സി ബി എസ് ഇക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പുനഃപരി പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് ഈ ഇവരെല്ലാം തന്നെ സി ബി എസ് ഇക്ക് നോട്ടീസും അയച്ചു ഇതും ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇയെ കൂടുതൽ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ എന്തു തന്നെയാലും ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ ഈ പറയുന്ന ഭാഗം ഇവർ ചോദ്യപേപ്പർ ഉത്തര കടലാസുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ഈ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതിന്റെ സൂചനകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുനഃപരീക്ഷ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എന്തു തന്നെയായാലും ആദ്യം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിന്റെ പരീക്ഷ പുനഃപരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഈ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല അന്ന് പറഞ്ഞത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം പുനഃപരീക്ഷ നടത്താം പത്താം ക്ലാസിന്റെ പുനഃപരീക്ഷ നടത്താമെന്നാണ് അതും ദില്ലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹരിയാനയിലും മാത്രമാണ് പത്താം ക്ലാസ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നു എന്നൊരു സംശയമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് എന്തു തന്നെയാലും ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധവും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും മറ്റ് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇവരെല്ലാം നോട്ടീസ് നൽകിയത് തുടർന്നുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദവും തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സി ബി എസ് ഇ എത്തിച്ചതെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ എന്തു തന്നെയാലും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രഖ്യാപനം സി ബി എസ് ഇ ഇന്ന് തന്നെ നടത്തിയേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നാളെ കേസ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും സൗമ്യ വിഷ്ണുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് യുവാവിനെ കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പിൽ പ്രചരിക്കുന്നു യുവാവിനെ വീടിനുള്ളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് സദാചാര പോലീസ് മാതൃകയിലാണ് യുവാവിന് മർദ്ദനം സംഭവത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടന്നായി സംശയിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി സണ്ണി ചേർന്നുണ്ട് സണ്ണി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൗമ്യ ഇത് വാട്സപ്പിലൂടെ പ്രചാ പ്രചാരണത്തിലുള്ള ആണ് ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു യുവാവ് ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് യുവാവിനെ വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് കുറെ പുരുഷന്മാരും ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുന്നതായി കാണാം കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരും പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെട്ടിയിട്ട് നിലയിലെ ചില ഘട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ യുവാന് തിരിച്ചറിയാനും ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികളായ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോലീസ് സൗമ്യ സണ്ണി ജോസഫ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ കേരള ടീമിന് കേരള നിയമസഭയുടെ അഭിനന്ദനം കായിക താരങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കളിക്കളങ്ങളിൽ സൌകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കളിക്കാർക്കുള്ള പാരിതോഷികം സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് കായികമന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു കാവേരി അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജല തർക്കത്തിന് പരിഹാരമായി കാവേരി മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് രൂപവൽക്കരണം സംബന്ധിച്ച സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കാത്തതിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം അടിയന്തരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ബൻവാരിലാൽ പുരോഹിത് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും കാവേരി നദീജല വിഷയത്തിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക് നയത്തിൽ എ ഐ എ ഡി എം കെ രാജ്യസഭാ എം പി എസ് ആർ മുത്തുകറുപ്പൻ ഇന്നലെ രാജിവെച്ചിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഈ മാസം അഞ്ച് മുതൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബന്ദിപ്പോറ ജില്ലയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ബന്ദിപ്പോറയിലെ കെ ജി സെക്ടറിന് സമീപമുള്ള വീട്ടിലാണ് ഭീകരർ വെടിവയ്പ് നടത്തിയത് ഒരാളെ ഭീകരർ ബന്ദിയാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് നാല് ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ ആക്രമണത്തിന് പ്രവർത്തകരാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഭീകരർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ദളിത് പ്രക്ഷോഭം വ്യാപകമാകാൻ സാധ്യത സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും കേന്ദ്രസേന വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ പത്തോളം പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി എസ് സി എസ് ടി നിയമം ദുർബലമാക്കിയ സുപ്രീംകോടതി നടപടിക്കെതിരെയാണ് പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഭാരത് ബന്ദിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് വ്യാപക അക്രമം അരങ്ങേറിയത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും വാഹനങ്ങളും കത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതോടെ പോലീസ് നടത്തിയ തിരിച്ചടിയിൽ പത്തോളം പേരാണ് മരണപ്പെട്ടതും അക്രമം ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും കേന്ദ്രസേന ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അക്രമ സാധ്യത ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് അവഗണിച്ചതാണ് ഇത്ര വലിയ സംഘർഷം ഉണ്ടായതെന്ന വാദവും ശക്തമാണ് മോദി സർക്കാരിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് ദളിത് സംഘടനകളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അക്രമം മോദി സർക്കാരിന്റെ പരാജയമെന്നാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ അതിനിടയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ക്രമസമാധാന നില ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി മുൻ റേഡിയോ ജോക്കി രാജേഷിന്റെ കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതികളുടെ നിർണായക അറസ്റ്റ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമായി ഖത്തറിലെ നൃത്ത അധ്യാപികയുടെ ഭർത്താവിനെ പോലീസ് പ്രതിചേർത്തു കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം രാജ്യം വിട്ട പ്രധാന പ്രതികളായ അലിയെയും അപ്പുണ്ണിയെയും നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായം തേടി നൃത്ത അധ്യാപികയുടെ നാട്ടിലെത്താൻ പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് സമീപകാലത്ത് കേരള പോലീസ് കണ്ട ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണ് മുൻ റേഡിയോ ജോക്കി രാജേഷിന്റെ കൊലപാതകമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഖത്തറിലേക്ക് കടന്ന പ്രധാന പ്രതികളായ അലിഭായിയെയും അപ്പുണ്ണിയെയും പിടികൂടി നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പോലീസ് ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുവരും വ്യാജ പാസ്പോർട്ടിലെത്തിയാണ് കൃത്യം നിർവഹിച്ച് മടങ്ങിയതെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ഖത്തറിലെ നൃത്താധ്യാപികയും രാജേഷിന്റെ പെൻസുഹൃത്തുമായ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് കൊല ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിനെയും പോലീസ് പ്രതിചേർത്തു രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേസിലെ പ്രതികളുടെ നിർണായക അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന രാജേഷിന്റെ പെൺസുഹൃത്തിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാവാൻ ഇവരോട് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാജേഷിന്റെ പെൺസുഹൃത്തും ഭർത്താവും വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് രാജേഷുമായുള്ള ഭാര്യയുടെ സൌഹൃദം ഇവരുടെ വിവാഹമോചനത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനിടെ ഖത്തറിൽ ജോലി നോക്കവേ അവിടെ കേസിൽപ്പെട്ട് ജയിലിലായ രാജേഷിനെ രക്ഷിച്ച് നാട്ടിലെത്തിച്ചതും ഈ സ്ത്രീയാണെന്ന വിവരവും പോലീസിന് ലഭ്യമായി
തീർച്ചയായും സൗമ്യ പതിനെട്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി പാർലമെന്റിൽ തടസ്സപ്പെട്ടു ഒരു തരത്തിലും ഒരു നിയമങ്ങളും ഒരു ബില്ലുകളും ഒന്നും തന്നെ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല തുടർന്ന് പത്തൊമ്പതാം ദിവസമായി ഇന്നും ലോകസഭ ഇപ്പോൾ ഉച്ച പന്ത്രണ്ട് മണിയിലേക്ക് പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ രാജ്യസഭയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെയുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലുള്ള വി മുരളീധരൻ അടക്കമുള്ള നിരവധി പേരാണ് ഇപ്പൊ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം രാജ്യസഭയും ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യസഭയും പ്രക്ഷുബ്ധമാവും അതുപോലെ തന്നെ കാവേരി വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകസഭ ഇന്ന് പ്രക്ഷുബ്ധമായത് സ്പീക്കർ ചെയറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് തന്നെ സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഇത് വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഡയസിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സമരം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം പ്രഖ്യാപനവുമായി പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് സഭ പന്ത്രണ്ട് മണിയെ പിരിയുകയാണ് എന്ന് രാജ്യസഭ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ നടന്ന എസ് സി എസ് ടി നിയമ ഭേദഗതി ഭേദഗതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് രാജ്യമൊട്ടാകെ നടന്ന പ്രതിഷേധം സംഘർഷം അക്രമമായതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഒന്ന് രാജ്യസഭയും ലോകസഭയിലും ഉന്നയിക്കും എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആറ് പാർട്ടികൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലെ ആറ് പാർട്ടികൾ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഇടതു പാർട്ടികൾ ലീഗ് സി പി എം അങ്ങനെയുള്ള ആറ് പാർട്ടികൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഇതുവരെ ലോകസഭ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദീപക് മിശ്ര ഇംപീച്ച്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനവുമായി തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇന്ന് ദീപക് മിശ്ര ഇംപീച്ച്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു രാജ്യസഭയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അൻപത് എം പിമാരുടെ പിന്തുണ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ലോകസഭയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നൂറ് എം പിമാരുടെ പിന്തുണ വേണം എന്ന രാജ്യസഭയിൽ നിന്നുള്ള അൻപത് എം പിമാരുടെ ഒപ്പ് ലഭിച്ച നോട്ടീസ് ഇന്ന് വെങ്കയ്യ നായിഡു സമർപ്പിക്കും എന്നാണ് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ രാജ്യസഭയിൽ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് അത് ചടങ്ങ് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം തന്നെ ഇപ്പൊ സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമാവാൻ തന്നെയാണ് അധികവും അധികവും ചാൻസ് എന്നാൽ ഇപ്പൊ ലോകസഭ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം എന്തായാലും പിരിയാൻ തന്നെയാണ് ചാൻസ് കാവേരി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ സമരം ശക്തമാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സി ബി എസ് ഇ ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ടി ഡി പിയുടെ ആന്ധ്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക പദവി വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും തിങ്കളിലുള്ള ടി ഡി പിയിലെ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പാർലമെന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനും ആന്ധ്രയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ തീരുമാനം ഹരീഷാണ് പാർലമെന്റിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഒരിടവേളയിലേക്ക് കൂടി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെയും ചികിത്സാ ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിവരാവകാശ പ്രകാരം മറുപടി നൽകാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച പണത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തിപരമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേന്ദ്രം വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മന്ത്രിമാർ സുതാര്യമായി കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ലോക്സഭ രാജ്യസഭ എം പിമാരുടെയും ചികിത്സാ ചെലവുകളുടെ കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ വിവരാവകാശ രേഖയാണ് തീർത്തും വ്യക്തിപരമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തള്ളിയത് പൊതു താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ചികിത്സാ ചെലവുകൾ എങ്ങനെ വ്യക്തിപരമാകുമെന്ന വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി ബി വിനു ഒരു പബ്ലിക് സെർവൻറ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ അത് സ്വമേധയാ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അർഹതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവകാശമാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അത് നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളത് വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളുടെ നിരാകരണം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെയും വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനവിലയുടെ കണക്കും യാത്രാ ചെലവും വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും വിവരാവകാശ പ്രകാരം നൽകിയ അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ തങ്ങളുടെ കണ്ണടയുടെ വില പോലും വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കേന്ദ്രം കളിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യം നിയമത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു നിയമം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മറ്റൊരു നിയമം എന്ന നിലപാട് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ആ
ഈ പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകി കഴിഞ്ഞ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കെ കെ വേണുഗോപാൽ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് പറഞ്ഞത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ആ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു വാദം മുഖരേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹർജി പരിഗണിക്കാമെന്നും ഇപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കാമെന്നും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തു തന്നെയാലും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ ഈ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും അതേസമയം മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഇന്നലെ ദളിത് സംഘടനകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ ഈ ഒരു ദളിത് സംഘടനകൾ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ക്കുറിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര പരാമർശിച്ചത് ഈ ഹർജി ഇപ്പോൾ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും നിലവിലില്ല എന്ന് ഇന്നലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുകയും അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അതേ ഹർജി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിക്കാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇരട്ട താപ്പാണ് ഇവിടെ പുറത്തു വരുന്നതും എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റ് ദളിത് സംഘടനകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ പരിശോധനാ ഹർജിയിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന് പറയുകയും അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഹർജി അടിയന്തരമായി വാദം കേൾക്കാനും തയ്യാറാകുന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആ ഒരു നയത്തിനെ ഇപ്പോൾ ദളിത് സംഘടനകളും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൗമ്യ എന്തു തന്നെയായാലും ഇന്ന് രണ്ടു മണിയോടെ തന്നെ വാദം കേൾക്കാമെന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും തുറന്ന കോടതിയിൽ തന്നെ വാദം കേൾക്കും ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ട് മണിക്കൂറുകളായി അക്രമ സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനിടെ പത്ത് പേരാണ് ഇന്നലെ നടന്ന അക്രമത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇന്നും ഉത്തർപ്രദേശിലും മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ അവധിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസേന ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് സൗമ്യ ഒരു പക്ഷെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിവ്യൂ ഹർജി നൽകും എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തിയ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മൗനമായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപക്ഷെ അവിടെ തന്നെയാണ് അതായത് ദളിത് സംഘടനകൾ നൽകിയ റിവ്യൂ ഹർജിയെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ റിവ്യൂ ഹർജി അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് വഴി ഒരുപക്ഷെ വലിയ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർച്ചയായും സൗമ്യ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയപ്പോൾ തന്നെ ദളിത് സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് അവർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ തങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വിശ്വാസമില്ല അതായത് കോടതിയിൽ ഈ കേസ് വരുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഇവർക്ക് അനുകൂലം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുമെന്നതിൽ ഇവർ ഒരു വിശ്വാസവുമില്ല എന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ ഇവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്തു തന്നെയായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നവും വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ദളിതരുടെ വികാരം മനസ്സിലാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദളിത് എം പിമാരുള്ള ഒരു സഖ്യമാണ് എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദളിത് എം പിമാരുള്ളത് എന്നെല്ലാം ഒരു വാദം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും മുഖത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ ദളിത് സംഘടനകൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത ഇന്ന് ഇന്നും ഇനി തുടർ ദിവസങ്ങളിലും ഒരു സംഘർഷ യെസ് ആ വിഷ്ണുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്